യൂണിറ്റ് ഒമ്പത് സുരക്ഷിത യാത്ര യൂണിറ്റ് ഒമ്പത് സുരക്ഷിത യാത്ര ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നാം നേടേണ്ടതായ പഠന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടി ബി പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് പഠന നേട്ടങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു കാൽനട യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു ട്രാഫിക് അടയാള വിളക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവയിലെ നിറങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കഴിയുന്നു നിർബന്ധമായും നാം പാലിക്കേണ്ട ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കും റോഡപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നാം എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ പഠന നേട്ടം എന്താണ് റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു അറിയാമോ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ആ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റോഡിൽ കുണ്ടും കുഴിയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ അതിലും കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണോ നിങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത് അമിത വേഗം അശ്രദ്ധ വാഹന പെരുപ്പം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത റോഡുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവറുടെ പരിചയക്കുറവ് റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അമിത വേഗം അതാണ് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയില്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ അനുവാദം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതെ റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് റോ റോഡ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് എന്ത് റോഡ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റോഡ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്കും നിയമങ്ങളുണ്ട് അവരും പാലിക്കേണ്ടതായ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് എന്തൊക്കെയാണ് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ വലതുവശം ചേർന്ന് നടക്കണം നമ്മുടെ വലതു കൈ നമ്മുടെ വലതുവശം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടത് ഇരുവശവും നോക്കി വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീബ്ര ലൈനിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക റോഡ് നിങ്ങളുടെ കളിസ്ഥലമാക്കരുത് റോഡിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പാടില്ല റോഡിൽ കൂട്ടം കൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യരുത് റോഡിൽ കൂട്ടം കൂടി നടക്കരുത് റെയിൽപാളത്തിലൂടെയും നടക്കരുത് നമ്മൾ റെയിൽപാളത്തിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആൾ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ റെയിൽവേ ക്രോസ് കടന്നിട്ടായിരിക്കാം വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെയിൽപാളത്തിലൂടെയും നടക്കരുത് 
ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പാലിക്കാറുണ്ടോ എന്താണ് സീബ്ര ലൈൻ ഇല്ലാന്നോ സീബ്ര ലൈൻ ഇല്ല വേണ്ട സീബ്ര ലൈൻ ഇല്ലാത്തവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കേണ്ടത് റോ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തേക്കും അതായത് ഇടതുവശത്തേക്കും വലതുവശത്തേക്കും നോക്കണം പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കി വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി വേണം റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ മനസ്സിലായോ അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാൽനട യാത്രക്കാർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ ഡ്രൈവർമാർ റോഡ് നിയമം പാലിക്കുകയും വേണം എന്തൊക്കെയാണ് വാ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അമിത വേഗത പാടില്ല മത്സരിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കരുത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് ഗതാഗതത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സിഗ്നലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് സുഗമമായി പോകാനും അപകടം വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചില മുൻകരുതലുകൾ നൽകുന്ന ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേണം വാഹനം ഓടിക്കാൻ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് വാഹനത്തിൽ ആളുകൾ കയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം നിർത്തിയിടണം മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സിഗ്നലുകൾ യഥാസമയം നൽകണം പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലൊക്കെ അഞ്ചും ആറും ആളുകൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെ പാടില്ല ഓട്ടോയ്ക്കും അതേപോലെ ബൈക്കിന് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൃത്യം എണ്ണം ആളുകൾ മാത്രമേ കയറാൻ പാടൂ എന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം ഇരുചക്ര വാഹനമാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റോഡ് മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരു ധാരണ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമത്തെ റോഡ് നിയമമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽനട യാത്രക്കാർ വലതുവശത്ത് കൂടി നടക്കണം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലതുവശത്ത് കൂടി നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുവശത്ത് കൂടി ആളുകൾ നടക്കുക വാഹനം ഇടതുവശത്ത് കൂടി പോവുക അങ്ങനെയും ഒരു നിയമമുണ്ട് വാഹനം ഇടതുവശത്ത് കൂടി പോകണം ആളുകൾ വലതുവശത്ത് കൂടി പോകണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വലതുവശത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എതിരെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതനുസരിച്ച് വാഹനം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടാതെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്ത് കൂടിയാണ് പോവുക വാഹനങ്ങളുടെ ഇടതുവശത്ത് കൂടിയാണല്ലോ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വാഹനം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ടി ബി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം നോക്കൂ പേജ് നൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറിന് പോകാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കാറിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ റോഡല്ലാത്ത നടക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കാരണം മുന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓട്ടോ കണ്ടോ അത് റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു അപകടവും വരുത്തുന്നില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വലതുവശത്ത് കൂടി നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലതുവശത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എതിരെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടക്കാം പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സീബ്ര ലൈനും നടപ്പാതയും പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇത് രണ്ടും നല്ലവണ്ണം പരിചയം ഉണ്ടാവും പട്ടണങ്ങളിലാണ് ഇവ രണ്ടും കാണുന്നത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സീബ്ര ലൈൻ സീബ്ര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കറുപ്പും വെളുപ്പും വരകളുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് സീബ്ര അതുപോലെ കറുപ്പും വെളുപ്പും വരകളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ കഴിയും 
ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നടപ്പാത അത് റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടപ്പാതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നടപ്പാതകളിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടപ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടാർ റോഡിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് നടക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണം ആ മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ടാർ ഇട്ട റോഡിൽ കൂടെ കയറി നടക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടക്കുക ഇനി അടയാള വിളക്കുകൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ അല്ലേ ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണുള്ളത് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിലെ അതെ മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രമം മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ക്രമത്തിലൊന്ന് പറയൂ എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ടി ബി ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം നോക്കൂ പേജ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മുകളിൽ ഏത് നിറമാണ് മുകളിൽ മുകളിൽ ചുവപ്പാണ് അല്ലേ നടുവിൽ നടുവിൽ മഞ്ഞ താഴെ പച്ച അല്ലേ ഓരോ നിറവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വായിക്കൂ വായിക്കൂ ഓരോന്നും വായിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ നിറവും എന്താണ് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളത് ചുവപ്പ് നിറം കണ്ടാൽ വാഹനം എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്തുക മഞ്ഞ നിറം കണ്ടാൽ വാഹനം തയ്യാറാവുക പച്ച നിറം കാണുമ്പോൾ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി അപ്പുറത്ത് നോക്കൂ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ രൂപമായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് ആ ആൾ രൂപമുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കരുത് നിൽക്കണം ആ ആൾ രൂപം പച്ച നിറമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ അടയാള വിളക്കുകൾ അതായത് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ച് നിറം കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിറങ്ങളും ആ ഓരോ നിറവും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റു പല അടയാളങ്ങളും റോഡരികിലെ ബോർഡുകളിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ റോഡിലരികിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യാ ആ അതെ അത് തന്നെ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ അത് വെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണോ കണ്ടത് പി എന്ന് എഴുതിയത് വെട്ടിട്ടത് അതെ ആ ചിഹ്നത്തും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ആ ചിഹ്നം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പി എന്നുള്ളത് വെട്ടിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ കുട്ടി ഓടുന്നത് അതെ സ്കൂൾ കുട്ടി ഓടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി ഒരു ചതുരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ആ സ്കൂൾ കുട്ടി ഓടുന്ന ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടയാളമാണത് എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ ശ്രദ്ധിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഓടും സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വിട വിടുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവർമാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ അടയാള ചിഹ്നം അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ വളവുണ്ട് അടുത്ത റോഡ് വളഞ്ഞു പോകുന്നു പോക്കറ്റ് റോഡുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഹോണിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹോൺ ഹോൺ മുഴക്കാതിരിക്കാനുള്ളടുത്ത് ഹോണിൻ്റെ അവിടെ വെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഹോൺ മുഴക്കരുത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലത് അവിടെ ഹോൺ ഉണ്ട് ഹോണിൻ്റെ ചിത്രം തന്നെ ഉണ്ടാവും 
അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും അവിടെ ഹോൺ അടിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വഴി രണ്ടായി തിരിയുന്നു ഇവിടെ കുത്തനെ ഇറക്കമാണ് കുറച്ച് ചെന്നാൽ കുത്തനെ ഇറക്കമാണ് ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് ഇനി മുന്നിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ അടയാള ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തിലാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ട്രാഫിക് ചിഹ്നങ്ങളാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് ഇടുങ്ങിയ പാലമുണ്ട് കുത്തനെ ഇറക്കമാണ് ഇതൊക്കെ ഡ്രൈവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതൊക്കെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അടയാള ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാൽനടയാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർക്ക് കൂടി നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ പിന്നിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഈ മുന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ മേത്തേക്ക് വീഴും അല്ലേ അവരുടെ ദേഹത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്ന് വീഴും ചിലപ്പോൾ പരുക്ക് പറ്റും അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ച് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നിയമം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത് അത് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണത് അവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത് എന്ന് അല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതെ വാഹനം നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങുക വാഹനം നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കൂ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എടുക്കൂ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ ഒന്ന് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തല പുറത്തേക്കിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ തല പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ ചീത്ത പറയാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണത് പുറത്തിടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം ഓടുന്ന സമയത്ത് അരികിൽ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളോ റോഡരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് തട്ടും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തട്ടും അതൊരു അപകടമാണ് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ ചാടി കയറരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ മാമന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യുക ബസ് നിർത്തി നിർത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കും നിർത്തിയോ നിർത്തിയില്ല എന്ന് സംശയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ചാടി കയറും വാഹനം നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങണം അതാണ് മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ മര്യാദ നമ്മൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മര്യാദ എന്താ അത് വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പരുത് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പുമ്പോൾ ആ തുപ്പിയെടുത്ത് തന്നെ അത് വീഴില്ല അത് ആ കാറ്റിന് പിന്നാക്കം പോവും അല്ലേ നമ്മുടെ പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മേത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന് മേലോ ആണ് ആ തുപ്പൽ പറ്റുക അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടോടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മുന്നിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരത്തിൽ മുന്നിലുള്ള കമ്പിയിൽ പിടിക്കില്ല നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വിധമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുക പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈയൊക്കെ വിട്ടിരിക്കും അത് പാടില്ല ഒരു കൈ കൊണ്ട് ബസ്സിൽ ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതാണ് 
കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് അത് അല്ലേ കാറിലെ മുൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നിങ്ങളോട് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടി ചേർക്കണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അതെ ഒന്നെന്താണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചവിട്ടുപടിയിൽ ബസ് ജീപ്പിൽ ഇപ്പം അധിക യാത്ര ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ബസ്സിൽ ട്രെയിനിൽ ആ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല പിന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആളുകൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് തിക്കി തിരക്കാൻ നോക്കും എന്തിനാണ് കയറുമ്പോഴും എന്തിനാണ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴും തിരക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതറിയില്ല അല്ലേ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരക്കി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുഖം കുത്തി വീഴും അപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാവധാനം ക്യൂ പാലിച്ച് ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെയിൽവേ ക്രോസ് കടന്നാണോ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തുന്നത് റെയിൽപാളം മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു കാറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെയോ സ്പീഡല്ല ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് മാത്രമല്ല അത്രയും ശക്തിയായിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുക കൈയൊടിയ കാലൊടിയ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവത്തിലൊന്നും അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെയിൽപാളം മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ റെയിൽപാളങ്ങളിൽ കാലും ചെരുപ്പും ഒക്കെ കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ നിൽക്കും കാല് ശരിയാക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പോഴേക്കും ഈ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളടുത്ത് ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടയാള വിളക്കുകൾ കണ്ടാൽ അടയാള വിളക്കുകൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും റെയിൽപാളത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കരുത് റെയിൽപാളം മുറിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് മനസ്സിലായോ